Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Textbooks of Coaching. I hope all of you are doing really well. Deri nahi karte hue, pata pata se session ko start karte hain. Let's very quickly get started with today's session. Aaj ka class kafi brief, crisp rehne wala hai. We will be looking at the top ten questions for today. Or aaj ki class ko hum jaldi se ispe hi wrap up kar denge. I will be announcing yesterday ke jo comment section ke people hain, unke baare mein I will be of course announcing you know in tomorrow. सेक्शन तो कमेंट सेक्शन में जिन्होंने येस्टरडे ठीक तरीके से आंसर किया था आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इन टुमारो सेशन तो आज आपको मैं कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं देने वाली हूँ टुडे वी विल जस्ट बी लुकिंग एट क्विक यू नो क्विक टेन क्वेश्चंस ठीक है सो लेट अस वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड आई ऑल्सो शेयर यू नो दिस वीडियो विद एवरीवन लेट्स जस्ट क्विकली शेयर इट अप सर ऑल ऑफ यू नो ओके चलिए सो देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं दिस इज ऑफकोर्स द थर्ड पार्ट आज वेंसडे है थर्ड पार्ट है ऑफ द टॉप टेन क्वेश्चन डीलिंग विद टूडे लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद द सेशन ठीक है ये आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन था आई सो अ मेजोरिटी ऑफ यू हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डिरेक्टर तो मैंने देखा था कि मेजोरिटी ऑफ यू हैड आंसर इट करेक्टली लेकिन इसके जो विनर्स हैं दैट मीन्स द पीपल हुड आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली वी विल बी अनाउंसिंग दैम इन टूमोरो सेशन so today you won't get any homework question at all a uh, majority of you had got it right you know a majority of you had uh, got this absolutely correct uh, that's absolutely correct that's absolutely correct bk gokak bk gokak was the first uh, you know uh, he was the first director that's absolutely the correct answer gokak was the correct answer so you know gokak uh, most of you had got it right to ye aadhe se zyada logo ka bilkul sahi jawab aaya tha so that was absolutely correct altogether now let us come on to quick 10 questions for today question number 59 arrange the following critical works in their chronological order of publication so hum log 1000 questions ko solve kar rahe hain jisme se we are not even half way there we are on question number 59 or 1000 questions uh, good evening everyone good evening pooja anushika devashish ishita wilfran monica anushika pooja um wilfran devashish samar sanali kasturi ravi pooja and don't worry our jo classroom program mein technical glitch hua hai i'll speak to the team again and we'll get it uh, you know we arranged okay all right everyone what is the correct answer we have good evening good evening komal ओके फ्रॉम पोएम और राइट व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहां पर आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाता है what is the correct chronological order that we are talking about okay now see over here preface to lyrical ballets preface, preface to lyrical ballets dekhiye lyrical ballets 1798 mein aa rahe hain preface aapka 2 saal ke baad aata hai so preface is something which is coming in 1800 theek hai uh, preface is a work that is coming in 1800 depends on prime kon likh rahe hain samuel daniel samuel daniel is writing samuel daniel is the one ye work aapka samuel daniel likh rahe hain so this is actually a 16th century work that we are able to see samuel daniel is the one who's writing it life of cowley kon likh rahe hain life of cowley is by uh, samuel johnson and this is written somewhere between you know 1779 to 1781 uh, so you are able to see ye aapka johnson likh rahe hain so and and uh, when we are talking about frontiers of criticism this is by t s eliot which was published in 1956 1956 mein this work was coming from the pen of t s Eliot. So, what are you basically able to see? You are predominantly able to see that uh, if you look at it, अगर आपको नहीं भी पता था, so defence of prime आपका uh, first आ जाता है, right? Because this is during the Elizabethan age, followed by of course your uh, Johnson neoclassical period. Then of course you know you are having your preface to the lyrical ballets, and finally you are having so B C A D uh, third was the correct answer over here. ठीक है? Samuel Daniel's The Defence of Prime. It was published in fifteen. 1503 के अंदर ये आ रहा है इसे प्लीज अपने एलिजाबीथियन क्रिटिसिज्म के नोट्स में आज भी मैंने दो तीन मील्स का रिप्लाई भेजा था कि क्रिटिसिज्म को कैसे पढ़ा पढ़ना है तो एलिजाबीथियन क्रिटिसिज्म में सब फिलिप सिडनी सबको पता होगा पर आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का लाइफ 
of Cowley is important. Preface to Lyrical Ballets uh, is, is, you know, by William Wordsworth, where he's trying to justify after he's getting a lot of criticism altogether that you're able to see. And T.S. Eliot is writing The Frontier of Criticism. Please remember that. Okay. Question number 60. Question number 60. Uh, given below are two statements. One is called assertion and the other is called as reason. Okay. Dhyan uh, says question ko dekhe and uh, quickly tell us what is the correct answer. Assertion, reason. Uh, so what is the correct answer over here? Good evening, Amrita. Okay. Okay, good try, good try, good try. Shilpa, Kasturi, everybody is right. Everybody is right over here. Uh, see, uh, the introduction of English in India was primarily for the benefit and consolidation of British power. This is absolutely correct. Ashkaka, Whitey Shot, P. Isi se deal kar raha hai. Uh, you know, the English created to the social and economic aspirations of the emerging middle class and urban elites of India. Uh, that is also true. But they are not correlated they are not correlated right there there is no correlation they are true uh, in their own respective right but there is no correlation that we are able to see good evening jasmine good evening shanti good evening everyone so there is no correlation so they are both true but they are not correlated at all english in india may aapko pata hona chahiye aapka orientalist uh, and anglicist debate aapko bridge kachro ke bare mein pata hona chahiye aapko english pedagogy ke bare mein pata hona chahiye development altogether that you are able to see uh, you need to know about the various commissions that are getting introduced in order to consolidate uh, you know the power that English is having overall so those are the things that are important hai, okay uh, please keep that in mind yes Shanti yes yes that is what I was telling everybody you are absolutely right uh, you know I, I also couldn't go live uh, but we will get that rescheduled you don't have to worry about it but yeah all. Good evening, Sajid. Question number 61. Arrange the following women novelists in chronological order by the date of their birth. Okay. Uh, so you have to uh, rearrange. So again, your chronology based question that comes in, right? Your chronology based question that is coming in. Dhyan se agar dekhenge, to you'll be able to answer this all together. Yes, inner outer expanding circle, very good. Uh, Devishesh, that is what Rich Khachru talks about. Chale, jadi se batayi, yahan par what becomes the right answer for you? Okay, okay. Very good. Devashish has got it right. See, let's just take it one by one. Anne Bronte. Anne Bronte, uh, you know, was coming 1820. So again, when, when you're talking about Anne Bronte, uh, Charlotte Bronte. So again, you know, please keep that in mind. This is all very important altogether. So you'll have to better keep that in mind. Jane Austen, very famous date of birth, 1775, right? 1775. Anne Ratcliffe, the Gothic writer that we are having, was born in 1764. So, uh, you know, a little bit before um overall so the this is a very important unit by the way this is a very very important unit that you are having all together uh fanny bernier is also another important writer that you are having he was born in 1752 uh fanny bernier was 1752 and maria edgeworth maria edgeworth ka kya important uh you know so, so when we are when we are looking at edgeworth's career uh edgeworth was 1767 so if you see ke kaafi closely ye aa rahe hain, these are all women novelists that you are able to see uh, during you know uh, a your 17th 18th century so after 17th 18th century so basically ye, uh, 17th century se aapke jo writings ho gai, uh, jase aapka, uh, blue stocking society jo aara hai, women writers are coming in you're able to see you know the triumvirate of wit in a in a particular way altogether after ben is also writing uh, so that is also something that you'll have to keep in mind uh, or 18th century mein to women writers very important ho jati hain. especially aap dekhte ho regency period England just pe Jane Austen likh rahe hain. regency period England ke andar women writers aapke likh rahe hain saath hi saath mein, you are able to see that overall also 18th century sees a flurry of women writers coming in right uh, Anne Bronte what was the trick Achha, trick kya thi and Bronte, you should know, was 19th century writer. So, A should be last in the last. 
ए आपका लास्ट में सिर्फ दो ऑप्शंस में है ये आप थोड़ा सा यू नो देखो पता है एलिमिनेशन मेथड आप यूज करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आप सही जवाब पे आ जाएंगे अब सी एन रैटक्लिफ है डी फैनी बर्नी है यू कैन स्टिल रिमेम्बर गॉथिक राइटिंग्स पहले आ रही है फैनी बर्नी थोड़ा बाद में आ रही है बट यू नो अगेन इस तरह का गेस्ट आपका थोड़ा यू नो इट कैन बी लिटिल इंजूरियस इन दिस पर्टिकुलर वे सो ऑफकोर्स दी ओनली थिंग इज दैट योर इंकी पिंकी फॉर्म की वन इज टू टू विल यील्ड हायर प्रॉबिलिटी वर्सेज वन इज टू फोर आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा आप सेंस लगाते तो आपको एटलीस्ट पता चलता है इवन अगर आपको डेट्स एग्जैक्टली नहीं पता है तो ये I don't even want ये I don't even want uh, very good very good कोमल ये I don't even want you to really fret क्योंकि ये कद का ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे बट स्टिल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एंड रैट क्लिफ वॉज बॉन्ड सेवनटीन सिक्सटी फोर टू एटीन ट्वेंटी थ्री फैनी बर्ने सेवनटीन फिफ्टी टू टू एटीन फोर्टीन लंडन जेन ऑस्टिन तो ये आपको पता होना चाहिए ऑफकोर्स सेवनटीन सेवेंटी फाइव टू एटीन सेवनटीन मरिया एजवर्थ सेवनटीन सिक्सटी सेवन टू एटीन फोर्टीन एंड ग्रॉन्टे योर एटीन ट्वेंटी सो प्लीज थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विमेन प्रोज राइटर्स दैट वी आर एबल टू सी ठीक है एजवर्ड से लेके फैनी बर्ने से लेके एंड ग्रॉन्टे से लेके यू नो जेन ऑस्टन तक ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुड इवनिंग प्रेरणा गुड इवनिंग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू फॉर ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग इन लेट आज की क्लास बहुत ब्रीफ है आज हम दस क्विक क्वेश्चन कर रहे हैं For all those who are joining right now, आज हम बहुत ही briefly सिर्फ दस quick questions को देख रहे हैं और uh, that is you know the priority. You wouldn't even get a homework question for today. Uh, but आपका जो कल का common section के questions थे वो we'll discuss it like uh, in the sense that star board we'll discuss it tomorrow. Okay? Okay. What is the correct answer here? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को ओके ओके इशिता इज गॉट इट राइट कंजम्पन इज एन आउटकम ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल प्लेशर द स्ट्रॉन्ग को रिलेशन बिटवीन सोशल स्टेटस एंड थिंग्स एज हाउसिंग स्टाइल्स म्यूजिकल टेस्ट एंड फूड प्रेफरेंसेस सो अगेन यू नो योर सोशल स्टेटस ओनली डिटर्मिन लाइक यू डोंट हैव मनी देन यू डोंट स्पेंड एट ऑल यू जस्ट वॉन्ट हैव द बेर मिनिमम फूड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑल टूगेदर यू डोंट हैव एनी अदर रिक्वायरमेंट्स कंजम्पन ऑफ कोर्स आपका यू वॉन्ट मैक्सिमाइज योर प्लेशर ऑल टूगेदर कमोडिटीज के एनालिसिस में कमोडिटी फेटिशिज्म के बारे में भी यू नो हाउ यू वॉन्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर कमोडिटी सो ये सारी की सारी चीजें जो आपके मार्क्सिज्म से एसोसिएटेड हैं बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो कंजम्पन इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑल टूगेदर यू नीड टू कंपेयर रीडिंग अ वेल लव बुक वाइल ड्रिंकिंग वाइन ऑल टूगेदर सो यू मोर यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द मोर यू आर यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द लोड ऑल टूगेदर और तो ये ये आपका कंजम्पन इज डायरेक्टली लिंक टू गिविंग यू दैट प्लेजर प्रिंसिपल ऑफ दैट प्लेजर बूस्ट ऑल टुगेदर सो ये चीज आप डेफिनेटली देख पा रहे हैं सो प्लीज रिमेंबर दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोशियोर्स एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज करेक्ट व्हिच इज करेक्ट अबाउट सोशियोर्स एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज क्या आपका सही है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्डन एंड डी सोशियोर्स एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज व्हेन वी आर लुकिंग एट Burden and Desaussure's analysis of language. When we are talking about Burden and Desaussure's analysis of language, which is correct, which is actually correct. Okay, Amruta Vani has got it right. La, uh, your language is a system of language. That's absolutely true. Parole focuses on language as a system at a particular time. No, but parole is an utterance. Okay, what is your parole? Parole is not focusing at a particular time. So over a period of time, at a particular time, that is synchronic, diachronic. Who different? Hai. Right? When you talk about about diachronic diachronic synchronic diachronic diachronic synchronic wo aapke different terms hai when you look at language over a period of time when you look at language over a period of time that is diachronic when you look at language at that particular time that is synchronic theek hai to ye parole nahi hai parole is the utterance kal ka white shot bhi aapka isi ke upar tha remember norm chomsky chomsky ka competence and performance this is exactly what we had said that when you are looking at competence and performance inke kya 
की डिफ्रेंसिएशन है कॉम्पिटेंस हो गया आपका परफॉर्मेंस हो गया सो परफॉर्मेंस इज लाइक योर परोल इट्स दी अटरेंस कॉम्पिटेंस इज दैट लैंग का पूरा नॉलेज दैट यू आर हैविंग राइट सो प्लीज कीप दैट इन माइंड लैंग इज द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ स्पीच नो इट इज नॉट पर्टिकुलर इंस्टेंस परोल इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नो सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायक्रॉनिक होता है तो यही सिर्फ आपका सही है वेरी गुड वेरी गुड जिसका सही आया था सो अगेन यू नो फर्डन एंड डी सो श्योर हाउ यूर एबल टू सी क्लोरी लवी स्ट्राउस स्ट्रक्चरिज्म ओवरऑल आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए काफी सिंपल क्वेश्चन आपके फॉर्मुलेट होते हैं बेसिक्स अगर आपके क्लियर है ठीक है सो प्लीज रिमेंबर दैट प्लीज कीप दैट इन माइंड ऑल टूगेदर ये थोड़ा सा आपको चीज याद रखना पड़ेगा ओके सो डू लेट मी नो अबाउट इट और राइट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर वॉट गेम डू द कैरेक्टर्स प्ले इन एक्ट टू ऑफ हैरल प्रिंटर्स द बर्थडे पार्टी वॉट गेम पूर्णिमा यू कैन राइट एन ई मेल टू मी आई विल एस्किलेटेड टू द टीम यू कैन राइट एन ई मेल टू मी यू कैन मेल मी इफ यू हैवन रियली हर्ड इट बैक आफ्टर फिलिंग द गूगल फॉर्म नीरजा डॉट रहेजा डॉट फैकल्टी एट द रेट नीरजा डॉट रहेजा डॉट फैकल्टी एट द रेट टेक्सट बुक डॉट कॉम Testbook.com. Fine, you can just send it to me. Okay, very good, excellent, excellent, excellent. That's a very good try. That's a very good try. That's a very good try. Ishita has got it right. Kasturi has got it right. Uh, Stenberg has got it right. Uh, that is a great try. That is a great try altogether. Look, uh, you know, in the second act, birthday party ke under there is a play called Blind Man's Bluff. ब्लाइंड मैन ब्लफ गेम ऑफ चेस कैसे हो गया ब्लाइंड मैन ब्लफ ओके बर्थडे पार्टी को थोड़ा सा देख भी लीजिएगा ठीक है बर्थडे पार्टी को थोड़ा सा देख भी लीजिएगा आई रियली अप्रिशिएट आई रियली अप्रिशिएट दैट यू नो लॉट ऑफ यू आर जस्ट लाइक यूजिंग अच्छा बाई दर इज अ ट्रिक ऑल्सो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होता है ना तो उसमें द मोस्ट फेमिलियर ऑप्शन चॉइस ही सिलेक्ट करना बेटर रहता है बट ये वाला रूल ना आपको बहुत बेसिक बहुत ही रेयर क्वेश्चन में यूज करना है इस तरह के क्वेश्चन में नहीं हाँ आप लोगों ने वो ट्रिक यूज कर लिए कि गेम ऑफ चेस हमने सुना हुआ ज्यादा है तो गेम ऑफ चेस सही आंसर हो जाएगा तो दैट इज रॉन्ग अप्रोच तो ये ये नहीं करना है ओके इज वेरी स्वीट ऑफ ऑल ऑफ यू ओके सो सेकेंड एक्ट में हैरल पिंटर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था रिमेंबर कॉमेडी ऑफ मेनिस आपका कॉमेडी ऑफ मेनिस इज स्टार्टेड बाय हैरल पिंटर बर्थडे पार्टी में द कैरेक्टर्स आर प्लेइंग ब्लाइंड मैन ब्लफ स्पेसिफिकली बिकॉज इट मेक्स दैट मॉर नॉस्टैल्जिक यू नो एंड सिनेस्टर साइड ऑफ दिस नॉस्टैल्जिया इज द फैक्ट दैट यू के नॉट स्केप या दैट कॉमेडी ऑफ मेनिस दैट देर इज दिस कॉमेडी ऑफ मेनिस बट यू के नॉट रियली हैव एन आउटलेट टू वर्ड्स इट वही अभी हम लोगों ने रिसेंटली करा था राइट और नो वरी शबनम ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है सो प्लीज रिमेंबर दैट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव डिडक्टिव मेथड डिफर्स फ्रॉम इंडक्टिव मेथड इन ड्रॉइंग इट्स कंक्लूशन फ्रॉम हाउ इज डिडक्टिव मेथड डिफरेंट फ्रॉम इंडक्टिव मेथड इन ड्रॉइंग इट्स कंक्लूशन फ्रॉम इन ड्रॉइंग इट्स कंक्लूशन फ्रॉम हाउ इज इट डिफरेंट इन ड्रॉइंग इट्स कंक्लूशन फ्रॉम नो वरीज एट ऑल Very good, Dia, Ravi Pandey, Shilpa. Everybody is right. Everybody is right. Everybody is right. General truths, ठीक है? General truths. आप deductive, inductive method में आपको पता होना चाहिए. Inductive method or deductive method. Deductive reasoning. You are developing a theory. While you know, deductive reasoning is trying to test the theory that is already there. Right? So that is inductive me. You are trying to come across deductive me. You are actually trying to you know uh, take it from the general truths altogether. Is ko ham to thoda sa dekhenge bhi. Abhi bhi jaise aapki foundation batch me, even in research, inductive deductive reasoning, we'll be talking about it in general. But ye important hai. Which of the following are best evolved evoked by Hamlet's utterance to be or not to be? To be or not to be. Which is best evoked? Which is best evoked? To be or not to be? to be or not to be a very important soliloquy that you are able to see so what is getting evoked very good what is getting evoked okay very good pooja has got it right <coughs> sorry 
what is getting evoked puja is uh, you know puja is bang on right uh, so to be or not to be between life and death between action and emotion between affirmation and confirmation between doing and abstaining from doing so action is there but it's not actually emotions per se एक्शन एंड इन एक्शन अगर यहाँ पर होता जैसे अगर होता ना एक्शन एंड इन एक्शन तो वो ठीक होता बट इमोशन इज नॉट इंटायरली ट्रू ऑल टूगेदर एफर्मेशन कॉन्फर्मेशन इज नॉट एक्जैक्टली ट्रू ऑल टूगेदर सो बिटवीन डूइंग एंड अपस्टेनिंग फ्रॉम डूइंग एक्शन एंड एक्शन इज ऑल अबाउट हैमलेट ट्राइंग टू प्रोक्रेस्टिनेट राइट हैमलेट इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोक्रेस्टिनेट एंड एंड दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टी एस एलियट है प्रॉब्लम टी एस एलियट क्या कह रहे हैं देर इज नो ऑब्जेक्टिव फॉर रेलेटिव वॉट वट आर दी सेंग देर इज नो ऑब्जेक्टिव फॉर रेलेटिव दैट वी आर एबल टू सी दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड सो टू बी और नॉट टू बी to be or not to be what are we able to see to live or not to live right that is what we are actually able to look at so action versus inaction ye cheez aapko thoda sa yaad rakhni padegi he is procrastinating uh, why there is an objective co relative because he wants to murder so he wants revenge according to francis bacon what is revenge revenge is the wild justice right according to francis bacon francis bacon kya keh rahe hain revenge kya hai revenge is a wild justice right? so one act he wants to achieve something unchristian revenge should not be there there should be forgiveness right that's what the gandhian philosophy is also an eye for eye will make the whole world blind remember when we were talking about uh, the the so so tolstoy is inspiring uh, the theories carlyle uh, is also in a way inspiring the gandhian thought all together so yahan par he is wanting to take revenge but he is not acha ek aur cheez yaad rakhna mourning and melancholy by sigmund freud tries to explain that why hamlet is not active because you know our inactivity is dependent with the Our, our association with the object of desire. That means अगर आपका पेन घूमता है तो आपको एक घंटे के लिए बुरा लगेगा अगर आपका यू नो कोई फोन घूमता है तो आपको एक दिन के लिए बुरा लगेगा अगर यू नो यू लूज योर पेट देन यू वर बी फीलिंग बैड टू से यू नो मंथ और टू डिपेंड अपॉन हाउ क्लोज यू वर राइट सो अगेन यू नो आर आर पीरियड ऑफ मोर्निंग आर पीरियड ऑफ लमेंटिंग आर पीरियड ऑफ इन एक्शन इज को रिलेटेड इट्स एब्सोल्यूटली को रिलेटेड बिटवीन दी ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर and the you know intensity of affection that we are having so wo sigmund freud uske bare mein batate hain okay all right uh, match list 1 with list 2 you have to match list 1 with list 2 match list 1 with list 2 jaldi se match list 1 with list 2 match list 1 with list 2 list 1 ko list 2 ke sath please match them match list 1 with list 2 you have to match list 1 with list 2 Devashish has got it right. Devashish has got it right. Uh, Devashish, and I'm sure Baki bhi, everybody else is also, you know, getting it right all together. So let's just take it one by one. So you have, you are having, you know, the writer. Uh, so George Orwell. George Orwell is, you know, telling you about why I write. Uh, where he is telling you about why he actually took the decision to write all together. So Orwell ka why I write. A two आपका आ रहा है जहाँ पर A two नहीं है आप वहाँ पर elimination method use करेंगे. Montague, Montague who is actually the father all together. He is writing of cannibals, of cannibals, of cannibals is an essay that is coming from on the cannibals. This is by Michel de Montague, the father of essays. Even Bacon was actually inspired by him. B is for Or only in option number two altogether. Charles Lamb on the artificial comedy of the last century, right? Uh, this is a work, 1822, very famous work that Charles Lamb had written, and Jonathan Swift was writing. अभी को Jonathan Swift का modest proposal D3 सबको पता था. अगर आपको ये आंसर नहीं भी आता था बाकी नहीं पता थे D3 सिर्फ एक option में है. तो इस तरह के easy questions भी आपको net देता है. you have to be more aware you need to be more uh, vigilant altogether while you are answering these kind of questions theek hai baki ye please isko non fiction prose ke andar aap add kar lijiyega please add these kind of questions under the category of your non fiction prose aap non fiction prose ke category ke andar is question ko add kar sakte hain so charles lamb ka on the artificial comedy of last century on the artificial commentary comedy of last century uh, ye charles lamb ka aapka ho gaya right why i 
आई राइट वाई आई राइट जॉर्ज ऑर्वेल का हो गया मॉडिस प्रपोजल इज बाय जॉनथन स्विफ्ट ऑफ कैनबल्स इज बाय मिशेल डी मॉन्टे नॉन फिक्शन प्रोज में प्लीज एड कर लीजिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट है सो कस्तूरी अगर आपको पता था मॉडिस प्रपोजल तो आपका सही आंसर आया बच्चे राइट यू गॉट द राइट आंसर ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए एंड जल्दी से बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर यू आर हैविंग टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दैट यू आर एबल टू लुक एट Very good try, Wilfran. Very good try. Ah, uh, so Wilfran was one of the first to actually get it right. According to his essay, Civil Disobedience. What two things did Henry David Thoreau learn from the night he spent in jail? Right. So what did he actually learn? What were the main learnings? He concluded that state is ultimately weak. Right. Ah, uh, because obviously you are not taking the correct decisions altogether. So he was very clear about it. He realized that captivity inspires courage. Right. Ah, uh, that is not true. Rather, captivity. Remember, हम लोग क्या करते हैं नाइन 1984 में 1984 बाय जॉर्ज ऑर्वेल अभी अभी आप लोगों ने फाउंडेशन बैच क्लास में करा था दैट 
rather makes him weaker, right? That rather makes him weaker altogether. So that is what you are actually able to see. That's not going to be making you more uh, stronger. It will rather make you more weaker altogether. That is what you are actually able to see over here. Okay? He realized that neighbors are only friends during good times. So fair weather friends. That's a very important. It's actually, you know, to be very honest, this is the truth, right? If you if you have, uh, you know, uh, everybody is a fair weather friend. That's a hard reality, unfortunately, and that's the reason, you know, the true friend is you yourself. You need to be moving, uh, you know, in any time, all the hurdles, all the mountains, right? Um, he concluded that captivity brings wisdom about human affairs. Um, that's not true. So captivity rather will strangulate you. Captivity will rather make you your resolve inferior because the state has shown you that this is the power that I'm having. Okay. So please remember that. One thing, whatever we are doing right now, especially in the foundation batch and crash course classes, please cover those writers. You will automatically find, you know, which are the correct ones. Okay. So please remember when we are talking about Henry David Thoreau, civil disobedience, Walden, uh, all of these, he's a part of American transcendental movement altogether. Transcendentalism say associated him. Isko aap achhi tarike se cover kar lijega. I'll see you all at 11 p.m. I'll see you all at 11 p.m. for the master class right now. Please don't forget to join in. Let's see who makes it a part of the leaderboard today. I have very quick, uh, brief questions for all of you for the master class. And then we're going to be continuing, uh, you know, with the other details, okay? Yes, uh, Pooja, uh, yeah, uh, not tomorrow. I will see how we can, you know, get it rescheduled. Thank you so much, Zamar, Pooja, Shilpa, Ravi Kasturi, Wilfran. Thank you so much, everyone, for joining in. Uh, I will catch up with all of you in a couple of minutes uh, for the masterclass, right? Thank you, everyone. Take care. Bye.